మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న వార్తలు సమస్యలు ఉద్యోగ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి డౌన్లోడ్ పబ్లిక్ వైట్ యాప్ రైతులకు రెండు వందల గజాలు ఇచ్చి అక్కడ రెండు వేల కోట్లు దోపిడీ చేసుకుంటారు వైజాగ్లో ఈ మూడు రాజధానిల ప్రతిపాదన వెనకాల ఈయన అస్తం ఏంటో ఈయన ప్రా ఈయన ఆలోచన ఏంటో ఎవరికి తెలియనంత పిచ్చాలు కాదు ఎందుకంటే డెబ్బై పర్సెంట్ ఇక్కడ రాజధాని అంతా అమరావతి అంతా డెవలప్ చేస్తే ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేసి వచ్చిన ఏడు నెలల్లో ధృత రాష్ట్రపు ఆలోచనలు చేసి అసలు లెక్కలేనితనంగా ప్రజ ప్రజలంటే లెక్కలేదు ప్రజాస్వామ్యం అంటే లెక్కలేదు ఒక ఆడపడుచులు అంటే లెక్కలేదు అన్నదాతలు అంటే అంతకన్నా లెక్కలేదు ఈ రకంగా నిర్ణయాలు తీసుకుని కేవలం చంద్రబాబు గారి తాలూకా నమూనాలని నాశనం చేసే విధంగా నిర్ణయాలతో మాత్రమే ముందుకెళ్తూ పరిపాలన అనుకోవడం ఇది ఏమన్నా ఇది ఒక పరిపాలన జగన్మోహన్ రెడ్డికి అసలు పరిపాలించడం వచ్చా పదహారు నెలలు జైల్లో కూర్చుని నువ్వు కక్ష సాధించుకుని ఒక అఘోరలాగా తయారయ్యి రాజధాని నాశనం చేయాలని నాలుగు ఐదేళ్ల నుంచి నువ్వు కంకణం కట్టుకుని ఈరోజు వచ్చి ఈ ఇటువంటి దుష్ట ఆలోచనలు చేస్తున్నట్టుంది కానీ నువ్వు నిజంగా జనాలలోకి వెళ్ళి నువ్వు స్వచ్ఛందంగా అందరికీ హగ్గులు ఇచ్చి ముద్దులు పెట్టి నువ్వు ఒక్క ఛాన్స్ అడిగావే కానీ దాంట్లో నీకు నీ దుర్మార్గము నీ నీ నటనే కనిపిస్తుంది నిజంగా ఇవాళ ఆ ప్రేమ అనేది నువ్వు ప్రజలు ఎన్నుకున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రిని చేసినప్పుడు ఎంత చక్కగా పరిపాలించాలి చంద్రబాబుని తలదన్నేలా శబాష్ జగన్ అనిపించేలా నూట యాభై ఒకటి మంది నీకు మంత్రులు ఇస్తే నువ్వు ఎంత అందంగా చేయాలి కానీ నువ్వు చేసే దుష్టపాలన ఎట్టుందంటే ఎన్నో ఏళ్ళగా పగ కరడు కట్టిపోయిన ఒక దుర్మార్గ పగోర ఎట్లా బయటకు వస్తే ఎట్లా సర్వనాశనం చేస్తాడు రాష్ట్రాన్ని ఇవాళ నీ పరిపాలన నీ ఆలోచనలు నీ మంత్రులను ఒక్కరిని మాట్లాడినవో వాళ్ళు వచ్చారంటే బూతులు పంచాయతీ నోరు తెరిస్తే బూతుల పంచాంగం ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసేసి బూతుల పంచాంగం పెట్టుకోవయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి నీకు తెలుగు అంటే గౌరవం లేదు తెలుగు తల్లి అంటే గౌరవం లేదు ఆడపిల్లలు అంటే గౌరవం లేదు నీకు అన్నదాతలు అంటే గౌరవం లేదు నువ్వు ఎవరిని గౌరవిస్తావు బైబుల్ని పెట్టించి మీ అక్కల్ని మీ అమ్మల్ని అందరినీ పంపించావే క్రిస్టియాలిటీ వాళ్ళందరినీ ఆకట్టుకున్నావే ఇవాళ ఇక్కడ ఎంతో మంది దళితులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఎంతో మంది వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఓట్లు వేసి వాళ్ళ చెప్పుతో కొట్టుకుంటున్నారు ఇందుకేసాము జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాకు చంద్రబాబు కన్నా బాగా పరిపాలిస్తాడని మేము జగన్ మోహన్ రెడ్డిని గెలిపించుకుంటే ఇవాళ మా మమ్మల్ని ఈ రకంగా వేధిస్తున్నాడని వాళ్ళు ఎవరికే చెప్పుకోలేక గుడ్ల నీరు కుక్కుకుని ఏడుస్తున్నారు కదయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు దొంగలో దాక్కుని క్యాన్ వాయిల్ పోలీసులు పెట్టుకుని ఎంతో మంది వేల మంది పోలీసులు దొంగ పోలీసులు దించుకుని నువ్వు ఈరోజు అమరావతిలో నువ్వు దొడ్డిదారిని వెళ్తున్నట్టు ఉంది కానీ నువ్వు రాజమార్గంలో వెళ్తున్నావా నువ్వు రాజరకాలు చేస్తూ రాజులాగా బతుకు కానీ దొడ్డిదారిలో దొంగ బతుకు బతకబాక దొంగ జగనం నువ్వు నువ్వు వెయ్యి లక్ష కోట్లు తిని అందరికీ లక్ష కోట్లు రెండు వేల రెండు లక్షల కోట్లు అని చెప్పి మీ మంత్రులు కూడా అదే అదే పాట పాడుతున్నారు లక్ష కోట్లు మీకు బాగా వెల్లోటెడ్ ఓడైపోయింది అనమాట అట్లాగే అందరూ అందరూ అవినీతి పరులని చంద్రబాబు లాంటి అమాయక జీవిని పద్దాకా ఆయన మీద ఏసి నీయే ఏసి నిందలేసి నీ ముష్టి మంత్రులతో కూడా ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడించి రోజున వాళ్ళతో కూడా అవినీతి అవినీతి అని సాక్షి మీడియాలో పాడిందే పాట పాసిపాళ్ళ పాటలాగా నువ్వు చెప్పించి 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 ఆ సాక్షి మీడియాకి సిగ్గు శరం ఏమన్నా ఉందా సాక్షి మీడియాలో రిపీటెడ్గా అదే జగన్మోహన్ కేవలం చంద్రబాబుని తిడతానికి నువ్వు సాక్షి మీడియా పెట్టుకున్నావే అది యదవ సొమ్ముతో సంపాదించుకున్న మీడియా ఆ మీడియాలో అంతకన్నా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమని మాకు తెలుసు కానీ అది ముడ్డు పిల్లలు ముడ్డు తుడుచుకోవడానికి కూడా నీ సాక్షి పేపర్ని ఇదివరకు వాడిన రోజులు ఉన్నాయి ఇవాళ ఏదో నువ్వు సీఎంగా తయారయ్యి ఇవాళ అమరావతి మీద నువ్వు ఉక్కుపాదం మోపినంత మాత్రాన ఇదేమి శాశ్వతం కాదు ఇదేమి రాజరిక వ్యవస్థలో లేవు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్నాం మళ్ళీ ఒక ఐదేళ్లకు ఒకసారి తిరగబడతాడు ఎంత గొప్పవాడైనా సరే చంద్రబాబు గారు ఏమనుకున్నారు సింగపూర్ సింగ సింగపూర్ని తలిపించే రాజధాని కట్టాలన్నాడు ఇవాళ ఏమైపోయింది ఇవాళ అమరావతిని సుశానం వైరాగ్యం చేసేసారు ఇక్కడ రాజధాని రైతులు ఏడుస్తున్నారు అలాగే దేవుడు అనేవాడు ఒకడు ఉండాడు పైనుంచి చూస్తున్నాడు నీ ప్రతి చర్యని గమనిస్తున్నాడు నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో నీ తండ్రి మరణం ఒకసారి నువ్వు గుర్తు చేసుకుంటే నువ్వు ఆ వైరాగ్య లక్షణాలు నీలో ఉండయంటే నువ్వు ఆలోచిస్తావు కనీసం ఆలోచనలు కూడా నీ దగ్గర లేవు ఇంత దుర్మార్గుడు గురించి మేము ఈరోజు మహిళలందరూ మైకల ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడమే చాలా అవమానం చాలా కంఠశోష మాకు ఇది దీనికి చాలా చింతిస్తున్నాం మేము ఆడపడుచులుగా ఏపీలో పుట్టినందుకు ఈ రోజున ఇటువంటి పాలన చూసినందుకు చాలా బాధపడుతున్నాము జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ ఒకసారి పునరాలోచించుకో అమరావతి రైతులకు న్యాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి